，有听过“鸠占鹊巢”吗？“鸠占鹊巢”这个成语中有“鸠”这个字，可是这个主角跟鸠却没有关系。“鸠占鹊巢”的“鸠”其实指的是杜鹃鸟，杜鹃鸟去占了其他鸟的巢，利用其他鸟去孵出它的蛋，并且饲育它的小孩，直到成鸟离巢为止。我们今天所谈的“鸠”跟这个成语中的“鸠”其实是不太一样的。我们今天是谈着呆萌呆萌的“鸠”，它常常走在城市中，你常常看到它，而且它是城市中的一大分子。鸠的外表就有如鸽子一样，虽然颜色不同，但是大小、体型都差不多。主要的原因，它们都属于鸽形目“鸠鸽科”的生物，可以说是都是远房亲戚。当然，外表就会长得很像，大小体型也会差不多。不过，在城市中，鸠可以说是一种很普遍的鸟类。除了麻雀之外，最多的应该就是鸠了。这可是在少数城市中可以大量生存的鸟类之一。其实，在城市，我们可以看到几种鸠的品种。我们今天来聊聊鸠到底有几种品种。第一种红鸠，红鸠又称为火鸠，是台湾最小型的鸠类的品种的鸟类，体长大约在二十三公分左右，是一个广泛性分布的鸟类，在城市中很常看到它，主要喜欢的栖息地在田野和村庄为主，但是这几年因为都市化的程度下，红鸠在城市中我们也可以常常看到。红鸠的公的跟母的其实长得很不一样，我们可以看一下后面这张图，后面这个比较亮眼的是公的红鸠，比较没有那么亮眼的其实就是母的红鸠喽。公的红鸠全身都是淡淡的酒红色，头呢带有一点点灰色的色调，而母的红鸠呢其实就是以灰褐色为主，公母长得非常不一样。而红鸠分布的地点其实非常广泛。除了台湾有之外，广泛分布在整个亚洲地区，从印度、尼泊尔、不丹、孟加拉、缅甸、中南半岛、菲律宾以及中国至华北以南的地方，都有着红鸠的分布。在台湾，红鸠是一种留鸟，喜欢在田野、村庄里头活动。不过，在国外，红鸠除了是留鸟之外，有些红鸠可是过着像候鸟一样的生活，随着不同季节前往不同区域。红鸠的繁殖期大概在四月到八月，而且红鸠是一夫一妻制的。筑巢喜欢在树上，有时候会筑巢在人家的冷气的外面，或者是阳台。红鸠的筑巢其实非常的随便，你在网络上常常可以看到各种简陋的筑巢方式，几只木头。几只铁架就可以组成一个巢，非常的有趣。朱锦斑鸠，朱锦斑鸠我们又称为斑锦鸠，在台湾的斑锦鸠是原名亚种，跟红鸠一样，斑锦鸠的分布也非常的广泛，从巴基斯坦、印度、不丹、中国、斯里兰卡、台湾、海南岛都有分布。在台湾，除了中高海拔之外，几乎整个台湾都有，从城市、村庄、平原、低海拔山区都可以看到它的存在。而且除了台湾本岛之外，澎湖、绿岛、龟山岛也都可以看到，是一种在城市中比较多见的另外一种鸠类。斑锦鸠的最大特征就是它颈部后面有一个一个斑纹的花纹，这也是它最重要的特征。身体是灰褐色的。脚是红色的，它的大小会比红鸠再大一些些。在城市中，仔细看，它常常在路上走来走去，非常适应城市的生活。桂林、草地、公园、学校都会有分布，常常在地上觅食，非常的可爱。主食以果实跟种子为主，它的声音就是标准的咕咕叫。有些人会在筑巢在冷气的外面，会被吵醒。在城市中，斑锦鸠基本上不太怕人，可以说是一种非常亲近人的种类。有时候你可以走得非常近的观察它，它都不会飞走。金背鸠
，金背鸠顾名思义，它的背部的羽翅的地方呈现一部分的金黄色的颜色。在上面所提的三个品种中，金背鸠是比较大的品种，最大可以到三十五公分左右，主要生活的地方平地到低海拔的山区都有。所以它有一个很特别的名称——三斑鸠。它脖子背后的纹路跟红鸠、斑锦鸠有所不同。我们来看一下后面三张照片：第一张是红鸠，第二张是斑锦鸠，第三张是金背鸠。可以看出来三种的差异吗？仔细看，金背鸠它的条纹是横线条的，跟红鸠跟斑锦鸠有所不同。虽然栖息在山区，但是在城市中偶尔可见，喜欢在公园、农地等地方出现。比较特别的品种是，这种品种的公鸟跟母鸟是相同颜色的，比较不好分辨。第四种，翠翼鸠，最后介绍这种是很艳丽的鸠类，我们称它为翠翼鸠。翠翼鸠是一种非常漂亮的鸟类，你可以看到它翅膀带有亮丽的绿色的颜色。喜欢在森林底层活动，在台湾原本是属于二级保育类的一种鸟类，不过在民国九十七年重新修订为一般野生动物，并且这个品种喜欢单独的活动，你常常看到的话都是一只跑来跑去的，主要活动的地方就在山区。这种翠衣鸠不喜欢城市的地方，喜欢在山区，所以在城市中你比较少见到。以前我在爬柴山、寿山的时候，偶尔都可以看到这一种鸟类，非常的漂亮，而且带有非常漂亮的颜色。不过，翠衣鸠这种鸟类不只只有台湾有，和其他的鸠类一样，翠衣鸠也广泛分布在整个亚洲地区，从印度、不丹、孟加拉、中国南方，甚至南到马来西亚、印度尼西亚都有。不过，在台湾，它是一种留鸟，只是比较少见而已。比较喜欢在山区，所以你在城市中看不到它。好了，今天介绍四种的台湾的鸠类，不知道你了解多少呢？我们下一次再聊聊其他的物种。感谢您的收看，我们下一次见，拜拜。